வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் இயந்திரவியல் பொறியாளன் சேனல் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ கோட்ஸ்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னா என்ன என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிய வைக்க பார்க்குறேன் ஸோ கொஞ்சம் தெளிவாக கேளுங்க ஸோ கோட் எ குரூப் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆர் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர் ஃபார் டிசைன் ஃபேப்ரிகேஷன் இன்ஸ்டாலேஷன் எக்ஸாமினேஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அதாவது கோடுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு சின்ன ஒரு வாட்டர் கேன் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்குறீங்கன்னா அந்த வாட்டர் கேனோட டிசைனு அதனோட ஃபேப்ரிகேஷன் அது எப்படி செய்கிறாங்க அதனோட இன்ஸ்டாலேஷன் அது எந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அது எப்படி எக்ஸாமினேஷன் அதாவது எப்படி சொல்கிறது எந்த எவ்வளோ அளவுக்கு வாட்டர் வந்து தண்ணி பிடிக்கும் ஸோ வாட்டரோட கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரில் தாங்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கடுத்து இன்ஸ்பெக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி சச்சே கோடில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறையாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து கோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு லீகலாக வந்து கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்திலையோ இப்போ எப்படி ஐபிசி செக்ஷன் த்ரீ நாட் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அது எல்லாமே ஒரு ஒரு செக்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ இந்த புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செக்ஷனில் இப்போ எல்லாருமே ஃபோர்த்து படிக்கிறாங்க ஆனால் செக்ஷனுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோர்த்து ஏல வந்து விஜய் இருக்கான் ஃபோர்த்து பியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலாஜி இருக்காரு ஃபோர்த்து சியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இருக்காங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர்டு பை அ ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் குரூப் ஆர் கமிட்டி விச் கண்டெயின் மேண்டேட்டரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் புரிய வைக்க பார்க்குறேன் கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க வீடியோவை ஸோ கோட் சில கோடுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வச்சு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ கோட் ஏஎஸ்மி பி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பைப்பிங் ஸோ ப்ராசஸ் பைப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே யூஸ் பண்ண போகிற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதேமாதிரி பவர் பைப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று தான் வந்து யூஸ் பேஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது டிசைன் ஆனாலும் சரி ஃபேப்ரிகேஷன் ஆனாலும் சரி இன்ஸ்டாலேஷன் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேறு அதுக்கு வேறு பட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஜென்ரல் காமனாக இப்போ ஏஎஸ்டி பி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஎஸ்டி ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கும் ஏஎஸ்டி மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏஎஸ்மி செக்ஷன் எயிட் டிவிஷன் ஒன்னுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஎஸ்டி மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஏஎஸ்டிஎம் ஏ ஸ்டாண்டர்டோட மீனிங் அந்த டெஃபினேஷன் சொல்லு ஏ அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் மெக்கானிக் டெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஏஎன்சி அமெரிக்கன் நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூட் ஏஎஸ்மி அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஏபிஐ அமெரிக்கன் பெட்ரோலியம் இன்ஸ்டியூட் ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சின்ன சின்னதுன்னு சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் இப்போதைக்கு இருக்கிற ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸு ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இதில் பெஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ ஸ்டாண்டர்டு வந்து என்னென்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் அது எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது மேனுஃபேக்சரிங் மெட்டீரியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பைப்பிங் ஏஎஸ்டிஎம் ஏ ஒன் நாட் சிக்ஸ் கிரேடு பி கிரேடு சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி ஏஎஸ்டிஎம் ஏ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்டிஎம் இருந்தாலே டெஸ்டிங் அதாவது மெட்டீரியலை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் வந்து இது ஏஎஸ்டிஎம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ் விச் இஸ் இன்ஃபார்ம் அபவுட் அஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் மெட்டீரியல் கிரேட் ஆஃப் த எனி திங் பைப்பிங் பிளேட் எவ்ரி திங் ஸோ டிசைன் ஸ்டாண்டர்ட் ஏஎஸ்மி பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி இல்லை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போது டிசைன் அதாவது டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபிளான்ஜ் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி ஏஎஸ்மி பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபிளான்ஜோட இது அது திஸ் டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபிளான்ஜ் வந்து அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க டிசைன் பண்ணும் முதல்ல நினைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் அதாவது பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கான டிசைன் பண்ணுவாங்க வால்வுக்கோ சரி எதுனாலும் சரி டைமென்ஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் அதே மாதிரி தான் சேம் அந்த இந்த டைமென்ஷனல் இந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி தான் அதனோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஃபிளான்ஜ் வந்து இப்படி இருக்கணும் ஒரு ஒன் இன்ச் ஃபிளான்ஜ் வந்து இப்படி இந்
அண்ட் எண்ட் டு எண்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் வால்ஸ் இந்த வால்வோட இதுவெல்லாம் பற்றி சொல்கிறது பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் லெவன் ஃபோர்ஜிடு ஃபிட்டிங்ஸ் சாக்கெட் வெல்டட் அண்ட் த்ரெட்டட் அதாவது ஃபோர்ஜிடு ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வரும் இல்லைங்களா சாக்கெட் வெல்டிங் அந்த பே அந்த பேஸ்டு பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்ஸ் பிளே பிளான்ஜ்டு த்ரெட்டட் வெல்டிங் எண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ மெட்டாலிக் கேஸ்கெட் ஃபார் பைப் பிளான்ஜஸ் கேஸ்கெட் தான் மெட்டாலிக் கேஸ்கெட்னு வாங்க நான் போச்சுங்களா பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டாலிக் கேஸ்கெட்டு பி எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸகன் போல்ஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு முக்கியமானது நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து ஏஎஸ்டிஎம் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ இது பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வருவோம் பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பிஎஸ்இஎன் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே அவங்களோட டிசியில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க மில் டிசி மில் டிசிங்கிறது மில் டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அதில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க மெட்டாலிக் ப்ராடக்ட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது உங்களோட உங்களுக்கு வர ரா மெட்டீரியல் வந்து எந்த மாதிரி இன்ஸ்பெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்டு தான் வந்து பிஎஸ்இஎன் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஃபோர் சில மற்றதும் கொடுத்துருக்கேன் பிஎஸ் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஸ்டீல் செக் வால் ஃபார் த பெட்ரோலியம் ப்ரா அந்த ரேஞ்ச் பிஎஸ் ஒன் எயிட் செவன் த்ரீ அது ஸ்டீல் குளோப் அண்ட் குளோப் ஸ்டாப் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இது ஸோ பார்த்துக்குங்க எம்எஸ்எஸ் எஸ்பி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வால்ஸ் தான் கவர் ஆகும் எம்எஸ்எஸ்பி எஸ்பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்கிங் சிஸ்டம் ஃபார் வால்ஸ் பிளான்ஜஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி எம்எஸ்எஸ்பி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஸ்டீல் கேஸ்டிங் ஆஃப் வால்ஸ் ஓகேங்களா வாலோட வால்வுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் இந்த எம்எஸ்எஸ்பி எல்லாமே ஸோ ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களோட ரேஸிங்கில் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் டூ தௌசண்ட் நைன் அந்த மாதிரி ரேஞ்செலாம் போட்டிருக்கீங்க ஸோ நைன் தௌசண்ட் ஒன்னுனா உங்களோட டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து தான் சொல்லுவாங்க நைன் தௌசண்ட் ஒன் அது வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணா ரெண்டாயிரத்தி எட்டா அப்படிங்கிறது நைன் தௌசண்ட் ஒன்னுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி சிஸ்டம் மாடியூல் குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை ஃபாலோ பண்ண அந்த கம்பெனி வந்து ஆத்தரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் டூ ஜீரோ எயிட் இண்டஸ்ட்ரியல் வால்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் டெஸ்டிங் வால் பேஸ்டு கம்பெனி எல்லாம் இதை இந்த சர்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக வாங்கணும் ஐஎஸ்ஓ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஃபோர் ஸ்டீல் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபேப்ரிகேஷன் கிடையாது மேனுஃபேக்சரிங் இந்த மாதிரி ஐஎஸ்ஓ ஒன் செவன் டூ நைன் டூ ஃபயர் டேஸ்ட் அண்டு சாஃப்ட் சீட்டு குவார்டர் டன்ஸ் இது என்னென்னு எனக்கும் தெரியல ஸோ எனக்கு பேஸ்டு என்ன இருக்கோ அது மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் கோர்ஸ் என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன எந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னுடைய எல்லா வீடியோஸும் பார்க்க பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்